விராட் கோலியுடைய இன்னிங்ஸ் என் கண்ணு முன்னாடி நிக்குதுங்க பிளே ஆஃப்க்கு குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன் பிகாஸ் ஃபார்ட் டூ பிளேஸ் இந்த சீசன் ஆரம்பிக்கும் போது செம்மைய ஆரம்பிச்சார் ஒரு ரெண்டு மூணு கேம்ஸ் ஓவரால் இந்த சீசன்ல பாத்தீங்கன்னா ஹர்ஷல் பட்டேல் இல்லாத பொழுது ஆர் சிபி யூனிட் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு தான் நான் வந்து கூர்ந்து கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஹார்திக் பாண்டே அவருடைய போலர்ஸ் பெட்டரா யூஸ் பண்ணிருக்கலாம் அப்படிங்கறது நான் சொல்லியே ஆகணும் பிகாஸ் பிளே ஆஃப்க்கு குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கு ஒரு சின்ன வாய்ப்பு கட்டாயமா இருக்கு ஆர் சிபிக்கு விராட் கோலியோட இன்னிங்ஸ் வாஸ் பென்டாஸ்டிக் ஃபாஃப் நல்லா விளையாடினாரு மேக்ஸ்வல் நல்லா விளையாடினாரு எல்லாம் ஓகே பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிகெஸ்ட் பாசிட்டிவ் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் கிட்ட இருந்து ஒரு தரமான பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தோங்க அதாவது அவங்க வேலை அன்னைக்கு என்னவோ அதை கரெக்டாக முடிச்சுட்டு போய்கிட்டே இருக்காங்க நவு இட்ஸ் ஓவர் டு டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் நவ் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் ஆப்வியஸ்லி மும்பை இண்டியன்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஆர்சிபி ஆர் அவுட் ஆஃப் திஸ் டோர்னமெண்ட் பட் அஃப்கோர்ஸ் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் மும்பை இண்டியன்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக தோத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஆர்சிபி ஆர் த்ரூ டு த பிளே ஆஃப்ஸ் ஸோ அவங்க வேலையை கரெக்டாக கொடுத்த தேதியில் ஆர்சிபி முடிச்சிட்டாங்க பை டிஃபீட்டிங் குஜராத் டைட்டன்ஸ் நவ் இட்ஸ் ஓவர் டு டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஆர்சிபியோடைய பாசிட்டிவ்ஸை பற்றி பேசுறது மட்டும் இல்லாமல் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மிகப்பெரிய பாசிட்டிவ் என்ன இந்த கேம்ல இருந்து ஃபார் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அப்படிங்கிற கேள்வியை தான் நான் கேட்க போறேன் லுக் விராட் கோலி எக்ஸலண்டா விளையாடினாரு செம்மையான அரைசதம் ஃபாஃப்டு பிளேஸி சூப்பராக விளையாடினாரு கிளென் மேக்ஸ்வல் கடைசியில் வந்தார் டப்பு டப்பு டப்புன்னு அடிச்சுட்டு போய்கிட்டே இருந்தார் போலிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு ஸோ ஏகப்பட்ட பாசிட்டிவ்ஸ் இருந்தாலும் அந்த ஒன் பிக் பாசிட்டிவ் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படிங்கிற கேள்வியை தான் நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன் காமன் செக்ஷனில் கட்டாயமாக உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து பதிவு செய்யுங்க ரைட் இந்த வீடியோவில் ஆர்சிபியை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில்டாக பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேங்க லாஸ்ட் சிஎஸ்கே கேமுக்கு பிறகு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதில் வந்து அந்த அம்பயரிங் டிசிஷன் டெவன் கான்வேயோட டிசிஷனை பற்றியும் வந்து டீடைல்டா பேசினேன் அப்ப வந்து ஆப்வியஸ்லி டிஆர்எஸ் வர்க் பண்ணல சோ நிறைய காமன்ஸ் வந்துச்சு அந்த காமன்ஸ்ல அண்ட் அதுக்கு அப்புறம் போட்ட ஒரு வீடியோலயும் வந்த காமன்ஸ்ல வந்து நான் என்ன நோட் பண்ணே அப்படினா ரொம்ப பேர் வந்து இந்த CSK MI மேட்ச் வந்து ரீப்ளே பாப்போமா அதாவது திரும்ப விளையாடுவாங்க விளையாடுவாங்களா ரீமேட்ச் இருக்குமா அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க டு பீ ஆனஸ்ட் ஆக்சுவலா வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு எங்க இருந்து வந்தது எப்படி வந்தது எங்க கேட்டிங்க அப்படினு எனக்கு தெரியாது பட் தேர் இஸ் நோ ட்ரூத் இன் ஆல் ஆஃப் இட் அதாவது ஒரு ஒரு கேமை வந்து நீங்க ரீப்ளே பண்ணணும் ரீமேட்ச் வைக்கணும் அப்படின்னா வந்து அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் கிடையாது ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் இன்னொரு மேனேஜ்மெண்ட் அதை ஒத்துக்கணும் பிசிசிஐ அதை பார்க்கும் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் அடங்கி இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஈஸியான ஒரு டிசிஷனே கிடையாது ஸோ ஆனஸ்ட்லி ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கொடுக்கலாம்னு நினைச்சேன் இங்க ஆர்கே கேம்ஸ் பாண்ட் யூடியூப் சேனல்ல நீங்க எங்க அந்த சிஎஸ்கே வர்சஸ் மும்பை இண்டியன்ஸ் உடைய ரீப்ளே அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது பட் சத்தியமா அந்த மாதிரி எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் கிடையாது அவ்வளவு ஈஸியும் கிடையாது இந்த மாதிரிலாம் ரீமேட்ச் வைக்கிறதுலாம் ஸோ Let's let's move on from that, right? Now, Royal Challengers Bangalore பத்தி பேசுவோம் இப்போ ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரை பத்தி பேசணும் அப்படின்னா வந்து விராட் கோலியோடைய ஃபார்ம் விராட் கோலியுடைய இன்னிங்ஸ் என் கண்ணு முன்னாடி நிற்குதுங்க அரை சதம் ஐ திங்க் அடித்தாரு அண்ட் ரெண்டாவது அரை சதம் ரெண்டுமே குஜராத் டைட்டன்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக தான் பட் இருந்தாலும் முதல்ல அவர் அடித்த அந்த ஹாஃப் சென்ச்சுரி ஏர்லியர் இந்த டோர்னமெண்ட் அடித்தபோது ஒரு கேள்விக்குறி இருந்துச்சு அவருடைய ஸ்ட்ரைக் ரேட் சரியாக தான் இருந்துச்சா இல்லை வந்து அவங்க டீமுக்கே பாதகமாக இருந்த ஒரு ஹாஃப் சென்ச்சுரியாக இருந்துச்சா அப்படிங்கிற கேள்விக்குறி கட்டாயமாக இருந்துச்சு பட் இந்த ஹாஃப் சென்ச்சுரி வாஸ் பிரில்லியன்ட் ஹாஃப் சென்ச்சுரி சூப்பராக இருந்துச்சு விராட் கோலி அணுகின முறை அண்ட் அந்த பழைய விராட் கோலியை திரும்ப பார்த்த ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சு அந்த ஃபயர் இருந்துச்சு விராட் கோலி கிட்ட இருந்து லுக் ஒரு ரெண்டு இன்னிங்ஸ்ல வந்து அவர் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டா அவுட் ஆகிட்டு போயிட்டாரு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு ஐ திங்க் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்க்கு அகேன்ஸ்டா முதல் பந்திலேயே சுச்சித்க்கு வந்து போலிங் போடும்போது கேட்ச் கொடுத்துட்டு அவுட் ஆகிட்டு போகும்போது மேலே பார்த்து ஆண்டவனே ஏன் ஏன் இப்படி என்ன சோதிக்கிற அப்படின்னு பேசிக்கிட்டே போன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சு பட் இந்த இன்னிங்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் பிரில்லியன்ட் டு வாட்ச் அதாவது எஸ் ஒரு ரெண்டு சின்ன லக் இருந்தா கூட ஒரு இன்சைடு பவுண்டரி எல்லாம் போச்சு அதெல்லாம் இல்ல பட் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் உடைய கரியர்ல கொஞ்சம் லக்கும் தேவைங்க because uh, at the end of it i mean
ஹர்ஷல் பட்டேல் ஒரே ஒரு ஓவர் தாங்க போட்டார் அந்த ஒரு ஓவருக்கு அப்புறம் அன்பார்ச்சுனேட்லி அவர் கையில் அடிப்பட்ட காரணத்தினால அவரால் வந்து போட முடியல ஸோ ஹர்ஷல் பட்டேல் இல்லாத பொழுது ஆர்சிபி யூனிட் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு தான் நான் வந்து கூர்ந்து கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஐ திங்க் அங்கேருந்து அவங்க வந்து நூற்றி அறுபத்தி எட்டுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓவராலாக குஜராத் டைட்டன்ஸை அப்படின்னா வெரி வெல் டன் டு த போலிங் யூனிட் ஆஃப் ஆர்சிபி ஜாஷ் ஹேசல் வுட் போன ஒரு ரெண்டு கேம் இன்ஃபேக்ட் போன கேமில் வந்து எக்கச்சக்கமாக அடி வாங்கியிருந்தாலும் அந்த லெங்கத்தை வந்து கொஞ்சம் இழுத்து போட்டார் நல்லா இருந்துச்சு பார்க்கறதுக்கு அதே மாதிரி எல்லா பவுலர்ஸும் நல்லா சேர்ந்து வந்து அஸ் அ யூனிட் பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஸோ ஐ திங்க் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ் விராட் கோலியோடைய இன்னிங்ஸ் வாஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் ஃபாஃப் நல்லா விளையாடினார் மேக்ஸ்வல் நல்லா விளையாடினார் எல்லாம் ஓகே பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிக்கெஸ்ட் பாசிட்டிவ் ஆர்சிபியோடைய போலிங் அட்டாக் விதவுட் ஹர்ஷல் பட்டேல் பிகாஸ் ஹர்ஷல் பட்டேல் இல்லாத சமயத்தில் நார்மலி ஆர்சிபி வந்து தடுமாறி இருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் சிஎஸ்கேவுக்கு அகேன்ஸ்டாகவே டிஒய் பாட்டில் நடந்த கேமில் ஹர்ஷல் பட்டேல் விளையாடவே இல்லை அந்த கேமில் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் ஸோ ஐ திங்க் எஸ் உங்களுக்கு உங்கள் கருத்துக்கள் வந்து காமன் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிக்கெஸ்ட் பாசிட்டிவ் ஹர்ஷல் பட்டேல் இல்லாமல் அந்த ஆர்சிபி போலிங் அட்டாக் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அது ஒரு பெரிய பிளஸ் Hopefully going into the playoffs. அதாவது ஆர்சிபி வந்து குவாலிஃபை ஆனாங்கன்னா ஃபார் த பிளே ஆஃப்ஸ் ரைட்டா ஸோ ஐ திங்க் அண்ட் ஆல்சோ அதே சமயத்தில் இன்னொரு விஷயத்தை பற்றி பேசியே ஆகணும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் இன்னும் பெட்டராக விளையாடிருக்கலாம் ஐ திங்க் ஹார்திக் பாண்டியா அவருடைய பவுலர்ஸை பெட்டராக யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படிங்கிறது நான் சொல்லியே ஆகணும் பிகாஸ் முகமது ஷமி ரெண்டு ஓவர் தான் போட்டார் அவருடைய ஸ்பெல்லை முடிக்கல லாக்கி ஃபர்கிசன் நீங்கள் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அல்சாரி ஜோசஃப்க்கு பதிலாக பட் ரொம்ப லேட்டாக தான் நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணீங்க எஸ் ஹார்திக் பாண்டியா சொன்னார் மேபி இந்த மாதிரி ஒரு சர்ஃபேஸில் கொஞ்சம் ஸ்லோவர் பால் போட்டால் பெட்டராக இருக்கும் அதனால் நான் வந்து அவர் அவ்வளோ யூஸ் பண்ணல அப்படின்ட்டு பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் லாக்கி ஃபர்கிசன் மாதிரி ஒரு பவுலர் இருந்தார்னா அவரை யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் இன்னும் பெட்டராக யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு தான் தோணுது பட் அதெல்லாம் இஃப்ஸ் அண்ட் பட்ஸ் அது வந்து ஹார்திக் பாண்டியா எடுத்த டிசிஷனு பட் ஓவரால் ஐ திங்க் ஆர்சிபியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல கேமாக அமைஞ்சது நீ பர்ஃபெக்ட் கேமாக இருந்துச்சு ஸோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வேலையை வந்து கச்சிதமாக முடிச்சுட்டாங்க இப்போ நவ் இட்ஸ் ஓவர் டு டெல்லி கேபிட்டல் ஸோ அகெயின் திரும்பவும் சொல்ல விரும்புகிறேன் பிளே ஆஃப்க்கு குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கு ஒரு சின்ன வாய்ப்பு கட்டாயமாக இருக்குது ஆர்சிபிக்கு டிசி மும்பைக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து அந்த கேமை தோத்துட்டாங்கன்னா ஆர்சிபி ஆர் த்ரூ பட் டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அந்த கேமு மும்பை இண்டியன்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்ட் அதாவது இருபத்தி ஓராம் தேதி நடக்க போற அந்த கேம்ல டிசி மும்பை இண்டியன்ஸ் தோக்கடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா ஆர்சிபி ஆர் அவுட் அண்ட் டிசி பிளே ஆஃப்க்கு குவாலிஃபை ஆயிடுவாங்க அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பட்டன் அழுத்துங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்லி ஆர்கே கேம்ஸ் பாண்ட் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் ஆல்சோ முடிக்கும் போது ஒரே ஒரு குவிக் காமெண்ட் நான் உங்ககிட்ட சொல்ல விரும்புகிறேன் ஐ திங்க் பாஸ்ட் ஃபியூ வீடியோஸில் அந்த காமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து அம்பயரிங்கை பற்றி பேசுங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கீங்க கூடி சீக்கிரம் அம்பயரிங்கை பற்றி ஒரு வீடியோ வந்து ஸ்பெஷலாக வந்து போடுறேன் பட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த மோமெண்ட் அண்ட் சி யூ வெரி வெரி சோன்